so uh, let's start the lecture it's a uh, inner product space inner product inner product space let's We first start with R2. We know that R2 is a vector space with respect to component wise addition and scalar multiplication. And uh, we see the properties of dot product on R2. Okay. So let's take two vectors in R2. Let, let x is equal to x1, x2, y equals to the this is y1 y2 they are both in r2 <coughs> then dot product of x and y then dot product of x and y is defined by is defined by x dot y or you can say x is this order here x or x2 dot y1 y2 this is equal to x1 y1 plus x2 y2 so it's a it's a output is a real number right? it takes the two pairs from our given space r2 and the output is in the scalar field R. Then uh, uh, we also uh, we also know that perpendicular when when the two vectors are perpendicular, if the dot product is zero. Actually, we uh, want to we try to generalize the concept of the perpendicular. I want to introduce the geometry in a linear space. In other words. Because uh, as you know in Banach space, uh, we can't say that uh, the two vectors are perpendicular or not. We have not uh, dis uh, discussed that. But in case in case of inner product space, we can uh, discuss the the perpendicularity of the two vectors. Uh, here we say they are orthogonal in in, in inner product spaces actually. So uh, uh, this R two R three you know R two R three. यहाँ पर आपके पास मतलब सारा visualize हो रहा है. Uh, when two vectors are perpendicular, so on ki ye mathematical shape hai. This product should be equal to zero. Then we say these two vectors are orthogonal. Or is ye jo R two is a vector space actually, or a linear space? You can say. So we want to uh, generalize this product. This product we have to generalize in a general vector space. Just like you have, you have an example is that plus is a group, hai na? फिर हम क्या करते हैं फिर हम जेंडर कोई सेट लेते हैं जी उस पर कोई ऑपरेशन डिफाइन करते हो वाइड ऑपरेशन सेटिसफाइंग द प्रॉपर्ट सर्टेन प्रॉपर्टी जो यहां पर होती है उसको हम ग्रुप कहते हैं जेंडर तो यहां पर भी हम इस डॉट प्रोडक्ट को सो दिस डॉट रूट इज लाइक एडिशन इट्स अ पर्टिकुलर केस के सो वी वांट टू जनरलाइज द कांसेप्ट ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट इन जनरल लिनियर स्पेस अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहो इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्स डॉट एक्स अगर आप निकालोगे इट्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो इसकी भी प्रॉपर्टी एक्स डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड राइट तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इसकी है और अगर हाँ अगर आपके पास R2 की जगह पर C2 होगा कॉम्प्लेक्स वहां पर हम डॉट प्रोटो कैसे डिफाइन करेंगे वहां पर हम इनका डॉट प्रोटो कैसे डिफाइन करेंगे दो वैक्टर्स का सो इट्स डिफाइंड बाय इट्स डिफाइंड बाय x1 x2 कॉन्जुगेट क्योंकि यहां पर x1 x2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी प्लस y1 y2 कॉन्जुगेट अब यहां पर अगर आप सेम वैक्टर्स अगर हो गया आपके पास So it is x1, x2, y1, y2. Uh, it's uh, 
it's x1 y1 conjugate and x2 y2 conjugate uh, this is uh, I think uh, I'm looking for vectors x1 x2 to be uh, it's uh, x1 x2 there uh, these uh, entries are no complex numbers so y1 y2 it's x1 y1 conjugate plus x2 y2 conjugate now conjugate q how many layer because we want that dot product of x with x should be greater or equal to zero and uh, we also want some more properties uh, from the, that's why introduce uh, we have introduced here the conjugate so uh, let's see this uh, dot product of x1 x2 with itself this is equal to x1 x1 conjugate plus y1 y1 conjugate that's equal to mod of x1 square plus mod of y1 square which is greater or equal to zero अब तो जनरल एक्चुअली अगर आप डॉट प्रोटो को अब अब अगर आप डॉट प्रोटो को चेक करोगे इसकी प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे ये प्रॉपर्टी तो इसकी रहेगी ही एक्स टार्ट वाई प्लस जेड स्क्वायर टेन एक्स टार्ट वाई प्लस एक्स टार्ट जेड एंड वन मोर प्रॉपर्टी हियर वी हैव एक्स टार्ट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट � is equal to x dot z plus y dot z. और एक property इसके पास रहेगी alpha times alpha times x dot y is equal to alpha x dot y and alpha times x dot y is equal to x dot alpha conjugate y. तो रियर केस में आपके पास कंजुगेट नहीं होगा वहां पर सिंपली ये अल्फा अंदर जाएगा लीनियर स्पेस लेट एक्स बी अर स्पेस विदाउट वेस्टिंग आउट टाइम के स्टार्ट विथ डेफिनेशन लेट एक्स बी अर स्पेस लेट एक्स बी अर स्पेस और or some a uh, scalar field k where k is obviously it's uh, it's either r or c complex numbers okay and inner, inner product on x and inner product on x inner product on x is a function is a function it's this not by this notation it's a function from x cross x to the scalar field okay such that to ye yaad rakhe ki inner product ek function hai theek hai such that for all x y z in x and for all x y z in the linear space x and k and k belongs to the scalar field k we have the following properties first one is the following it's called a positive definiteness okay this property is called positive positive definiteness so what is this property this inner product of x with itself okay it is greater or equal to zero for all x obviously and inner product of x and x with is zero if and only if x is equal to zero x is equal to that's the first property and this property is called a positive definiteness and the second property of the inner product is 
or linearity in the first variable. Linearity in the first variable. In the first variable. So what's that? It, because it has two variables, and x. It's a function from x cross x. So it's it's like a function of two variables. So first variable means that it's linear. First variable means that x plus y offset inner product of x plus y offset is equal to inner product of x with z plus inner product of y with z. So linear means it should preserve both the operations in the first variable addition as well as the scalar multiplication. Kx times z is equal to r kx times y. Take here y. It should be equal to k times inner product of x y. Fourth property that's called the conjugate symmetry. Conjugate symmetry. What's conjugate symmetry? It's the following uh, inner product of yx is the conjugate of inner product of x. Conjugate, it's not symmetric, it's a conjugate symmetry, okay? Because yx is not equal to x right here, but in case our scalar field is r, then uh, the inner product of x y is same as inner product of y x. Because in that case, the output this one, it's a real number. But in general, it's actually a complex number. So, uh, so the in complex numbers, the number is not equal to its conjugate. But in if the scalar field is real, then the number is always equal to its conjugate. So in that case, we can say it's a symmetric property. Jo dot product ki hoti x dot y is equal to y dot x. If, the, if we take the dot product of two real vectors. So uh, from this, uh, uh, we can also see uh, from these three properties, we see that uh, this inner product is also linear, not a linear, it's a conjugate linear in the second variable. It's a conjugate linear in the second. It follows from these three properties. It's, it's, that's not the property of inner product, that property follows from this definition actually. So uh, it follows that uh, this property can be used. Can be used. These three properties are follow. It follows that. It follows that an inner product is inner product is conjugate linear. Is is not linear. It's a conjugate linear. Is conjugate linear in the second variable in the in the second variable in the second variable. So that is it means that this inner product of addition में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा addition रहेगा linear ही but the scalar multiplication में this is plus x z and inner product of x times alpha y. It's not alpha. Alpha is not alpha. If it's alpha, then it will be linear. Then it will be linear, okay? But here it's alpha conjugate times x v. And this property, look, this property will follow from that. If you want to verify it, this property by applying about three properties. So you can see this. If we have let's 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 verify this property x y plus z this is by definition it's a conjugate of y plus z yes with x x y and x now it's okay addition with okay addition is okay but uh, the scalar multiply that's why it's called a conjugate linear. it's not linear linear addition may have a linear but in scalars it's a conjugate right the first property that's okay this make this may conjugate near this may see the break of x y plus that is equal to x y plus x but uh, the second property of the linear t bumper uh, yeah yeah pura linear new guy it will be conjugate conjugate linear to scum check the yeah, yeah, properties of could derive can he these two properties from, uh, from these three properties of inner product. 
So this x with y plus z is the conjugate of y plus z of x. That's okay. So this is equal to now uh, you can apply the property second of inner product. It's uh, it's inner product of y x plus inner product of z x. Is that clear? Now both are complex numbers. <coughs> it's a uh, conjugate of sum of complex numbers. That's the sum of the conjugates. So this is y x conjugate. It's like this z1 plus z2 whole conjugate. That's called z1 conjugate plus z2 conjugate. They are actually complex numbers. Z x conjugate. Now, then the conjugate property is like the third property of conjugate, the inner product. It's x y plus x y plus x y. Again, it's not conjugate. Now, the second property is x alpha z is equal to alpha conjugate x y. Let's see this x alpha y now again uh, you apply this property because alpha will not come out from here but because we have property apply karne, isliye, hai, main hon, ki alpha y will first variable mein but for that I have to apply the conjugate here the property now we can alpha ko bahar nikal sakte, it's alpha times y x but the conjugate this is alpha conjugate because we know that both are complex numbers alpha and this inner product y x they are both complex numbers it's like this z1 z2 whole conjugate that's z1 conjugate z2 conjugate it's y x conjugate this is equal to alpha conjugate x y so we always remember that when inner product is x y it's a complex number ये जो इनर फोटो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x और y दे आर वेक्टर्स ऑफ द लीनियर स्पेस दे मे बी कंटीन्यूअस फंक्शंस दे मे बी एनीथिंग दे मे बी n टॉपलेस दे मे बी 3 टॉपलेस बट व्हेनेवर यू अप्लाई द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दिस नंबर इज नाउ अ स्केलर इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओके और अ रियल नंबर डिपेंडिंग अपॉन द लीनियर स्पेस अगर आप ओवर r लोगे लीनियर स्पेस देन इट्स अ रियल नंबर इफ यू टेक द लीनियर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर Okay, so uh, this is uh, the definition of inner product. So, uh, what is inner product space? Inner product space is a linear space equipped with inner product. I say normal linear space. It's a linear space with norm. Yeah, metric space. It's a, it's a set with metric. Okay. So, what is kya hai? inner product space? It is a linear space with an inner product on it. Okay. An inner product space. An inner product product space is a linear space is a linear space with inner product on it with an inner product on it. हम एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं किसी भी लीनियर स्पेस जैसे नॉर्मल लीनियर स्पेस में आपने देखा कि हम बहुत सारे नॉर्मल्स डिफाइन कर सकते हैं सो नाउ वी हैव फर्स्ट लेमा इन दिस डायरेक्शन दिस इज द फर्स्ट लेमा लेट लेट्स लेट दिस बी एन इनर प्रोडक्ट ओके दिस be an inner product on a linear space X. Inner product on on a linear space X. Okay. Then uh, the first part is which we called the polarization identity. Polarization identity. What's this? For all x, y in the linear space x, for all x, y belongs to capital X, 
we have this identity for x y is equal to inner product of x plus y with x plus y second it's minus sign here plus sign inner product of x minus y with itself x minus y and x minus y <coughs> then we have plus iota times inner product of x plus iota y iota you know x plus iota y x plus iota y minus then iota times x minus iota y देखिए ये इम्पोर्टेंट कितनी है ये आइडेंटिटी बिकॉज इट कैलकुलेट्स द इनर प्रोडक्ट बाय डायगोनल एंट्रीज ऑनली डायगोनल एंट्रीज मीन इज दैट यू आर टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेस वाई विद इट्स तो अगर आपको सपोज uh, अगर आपको ये मिला है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स विद इट्स फॉर ईच एक्स हर किसी एक्स के लिए अगर आपको पता है यू कैन कैलकुलेट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई विद एनी टू विद एनी टू वैक्टर्स so it's it it calculates the inner product of any two vectors in terms of the diagonal in terms of diagonal means inner product of the vector with itself so this identity is very important and you will see uh, the importance of identity in future yes. this is called the polarization identity so ab dekhiye uh, kisi bhi jagah par different vectors ne it's x minus y x minus y x plus i to y x plus i to y x minus i to y x minus i to y and the second one is uh, second property let x is in x so this is a uh, polar is for all x okay let x in x then then inner product of x y is 0 given a vector x we have inner product of x y is 0 for all y and y if and only if x is equal to for all y and x will we will use space x here if and only if x is equal to 0 matlab 0 ka inner product aap kisi bhi vector ke sath lijiye wo 0 aa jayega aur agar kisi vector ka aap inner product loge 0 har kisi vector ke sath koi vector x hoga jiska inner product 0 hoga har kisi vector ke sath then that vector must be 0 it's this property third property is the is the shiva's inequality shiva's inequality okay this is shiva's inequality for all x y x for all x y belongs to x Uh, we have this she was inequality for all x y and x so we have mod of the inner product of x y so it's a mod of complex number actually maine pehle bataya ki inner product is always a complex number here it's square is lesser equal to inner product of x with x so this is well defined because inner product of x with x is a real it's not now complex number So both are real numbers actually. Both are non-negative real numbers. Right. This is true. Where equality holds if and only if where equality holds if and only if the set is linearly dependent. if the set of vectors these two vectors x and y if the if the set x y is linearly dependent is linearly 
डिपेंडेंट प्रूफ तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट जो है दैट्स वेरी सिंपल वी स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड एंड वी ट्राई टू एक्सपेंड दैट राइट हैंड साइड एंड वी फाइनली सी दैट दैट इज इक्वल फोर टाइम्स एन एट ऑफ एक्स एंड वाई सो इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन इट्स एक्स प्लस वाई विद एक्स प्लस वाई देन माइनस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई आई थिंक हम पहले ये दो सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि चार को एक साथ करना इट्स गुड सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टू देन वी टेक अदर टू पार्ट्स वी हैव दिस फर्स्ट वी ब्रेक दिस इट्स 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 इन एट फोर्ट ऑफ एक्स विद एक्स ओके देन प्लस इन एट फोर्ट ऑफ एक्स विद वाई प्लस इन एट फोर्ट ऑफ वाई विद एक्स प्लस इन एट फोर्ट ऑफ वाई विद वाई ओके ये पहला वाला है दिस देन माइनस टाइम्स दिस अगे इन एट फोर्ट ऑफ एक्स विद एक्स देन इट विल बी इन एट फोर्ट ऑफ एक्स विथ इट्स माइनस टाइम्स इन एट फोर्ट ऑफ एक्स वाई देन माइनस टाइम्स अगेन इन एट फोर्ट ऑफ वाई एक्स हाँ फर्स्ट टू ऑनली फर्स्ट टू आयोटा में इसकी बात करूंगा अलग फिर मैं इनको ऐड करूंगा देना पहले आई विल ऐड दिस टू सो दिस इज वाई एक्स नाइन दिस विल बी माइनस माइनस प्लस इन एट प्रोट ऑफ वाई विद वाई सो लेट सी दिस किसके बराबर हो जाए इन एट फोर्ट ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज इन एट फोर्ट ऑफ एक्स वाई एंड साइन इट्स इट विल बी हेयर माइनस माइनस प्लस बिकॉज इट्स माइनस टाइम इज हेयर दिस सो बट इन एट फोर्ट ऑफ एक्स एक्स विल गो विथ इन एट फोर्ट ऑफ एक्स एक्स सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस राइट एंड दिस इज प्लस दिस वन इज माइनस विल गो So it's x y plus x y. That's twice in the product x y. Then it's plus twice in the product y x, right? So that's equal to two times in the product x y plus in the product y x. So yeah, you pass it. Also, ah, uh, we have this in the product. Yeah, that's actually eight times, eh? So let's uh, let's write it like this: x plus i to y, x plus i to y, then minus uh, minus i to ko ham nahi lege flat. It is actually i to times x minus i to y, then x minus i to y. Let's see this first. Yeah. Okay, it's equal. To, this is inner product of x with itself. Okay, then plus inner product of x with iota y. Then it's plus inner product of iota y with x. Okay, plus inner product of iota y with iota y. Right? It's this minus times. Now this one, its inner product of x with itself. Then uh, its uh, minus times inner product of x with iota y. Okay. Then again minus times inner product of iota y with x. Then its uh, minus minus plus it is plus inner product of iota y with iota. Why? This this two will go again. This two will go again. इसमें mm -hmm. diagonal entries खत्म होती है ना? अब अगर आप इसको देख लोगे, it's inner product of x iota y minus minus plus x which is twice. Two times. Okay, two times x iota y, right? Plus again two times inner product of iota y with x. 
अब इस आयोटा को हम बाहर निकाल सकते बट इट ये इट कम आउट विथ कंजुगेट क्योंकि ये सेकेंड वेरेबल में है ना ओके टू वाइज आयोटा कंजू आयोटो कंजुगेट क्या है माइनस आयोटा इट्स माइनस या ठीक है माइनस टू वाइज आयोटा इनर प्रोट ऑफ एक्स विथ वाई और यहाँ से भी आयोटा बाहर आ जाएगा इट्स प्लस टू आयोटा इनर प्रोट ऑफ वाई एक्स अब मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर को इट्स आयोटा टाइम इज दिस एक्चुअली सो दिस इज दिस एम्प्लाइज आयोटा टाइम इज इनर प्रोट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई देन माइनस आयोटा टाइम इज एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई दिस इज इक्वल टू इट्स नाउ इक्वल टू आयोटा टाइम इज ये जो यहाँ पर आपके पास आ गया ना दिस वन व्हाट्स दिस माइनस टू आई टाइम इज एक्स वाई माइनस टू आई टाइम इज इन एयर फ्रोट ऑफ विद एक्स ऑफ एक्स विद वाई एंड देन प्लस टू आई टाइम इज वाई एक्स प्लस प्लस टू आई टाइम इज वाई एक्स दिस इज इक्वल टू ये आयोटा बाहर आ जाएगा या आयोटा से मल्टीप्लाई होगा इसको इट्स आयोटा के दर्स माइनस सो इट विल बी टू वाइस ओके टू वाइस इन एट फोर ऑफ एक्स वाई एंड आयोटा के दर्स माइनस इट्स माइनस टू टाइम्स वाई एक्स इसका नाम आप सेकंड रखिए और वो जो वहां पर आपने कैलकुलेट किया है दिस नेमिट फर्स्ट सो एडिंग दिस टू एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट Adding first and second, we get inner product of x plus y, x plus y, then minus inner product of x minus y, x minus y, then plus iota times inner product of x plus iota y, x plus iota y then minus iota times inner product of x minus iota y x minus iota y it's equal to agar hum first dekhe what is this this 2 xy 2 yx okay 2 xy 2 xy plus 2 yx plus this one It's two x y minus two y x plus two y x minus two. It will go. So this four times x y. जो हमें निकालना था इस इक्वल टू four times inner product of x with y. So so that's our uh, polarization identity. के बाद शिवाज लेमा शिवाज इन इक्वालिटी सॉरी नेक्स्ट वन इज शिवाज इन इक्वालिटी She was inequality. So uh, let's take any two vectors in the linear space X, and let's define this. Uh, consider this vector. Okay, so this vector, which is In the front of y, we did self times x, so it's actually scalar times x. This scalar times x minus in the front of x, so it's again a scalar times. But this is uh, consider this vector, which is in which is again in x. Okay. 
तो ये x का वेक्टर है दिस इन एफ ऑफ जेड विद जेड इट्स ऑलवेज ग्रेटर जीरो स्केलर टाइम्स दिस दिस इज द इनर फ्रक्ट दिस इज अब इसको सिंपल करना है इस चीज को सो इट्स द इनर फ्रक्ट ऑफ दिस विद दिस दिस विद 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 सेकंड वेक्टर वेक्टर फर्स्ट इट्स इनर फ्रक्ट ऑफ with y x and <coughs> with this inner part of y with y with x this is the first one then uh, inner part of this one with this here is a minus then it's minus times inner product of inner product y y with x and then uh, then it is uh, inner product of x y with y then minus times this one uh, these two it's inner product of inner product x y y and inner product y y with x then the uh, we have a minus and minus that's plus sign <coughs> inner product of uh, this is x y with y and uh, inner product of x y with y okay so this is a scalar ye bahar aa jayega aur ye bhi scalar ye bahar aa jayega magar ye scalar aa jayega is inner product y y but jo second wala scalar hai ye bahar aa jayega with conjugate okay so this is equal to inner product of y y then inner product of y y with conjugate okay andar kya rahega inner product of x with x inner product of x with x okay now let's uh, Okay, this uh, this is uh, inner part of y y and inner part of x y conjugate, and under what is it? Inner part of x y. So this is uh, minus inner part of y y and inner product x y conjugate, or then it will be inner part of x y. So let's uh, get again this. This is y y then x y conjugate then x y right. Now this one, it's x y with y y conjugate and y x. So it's minus times inner product x y inner product y y conjugate and inner product y x to y x. Okay. Plus x y x y conjugate and y y. Plus inner product x y, inner product x y conjugate with inner product y y. Okay. And you know that uh, this inner product of y with y is always it's it's a non-negative number. So it's uh, it's actually a real number. Huh? जब uh, inner product x केस एक्स का इनर फोर्ट एक्स के साथ ही होगा तो उस केस में वो रियल नंबर होता है सो दिस यू नो इनर फोर्ट ऑफ एक्स विद एक्स इज ऑलवेज जीरो कंजुगेट इज द नंबर इट सेल्फ एक्चुअली सो इट मीनस दैट दिस इज एक्स वाई वाई इंटू वाई वाई इट्स इनर प्रोडक्ट वाई वाई स्क्वायर ओके इट्स स्क्वायर 
then uh, its inner product x x minus okay x y conjugate x y that's uh, that's actually the mod that's actually the mod okay so uh, uh, this is minus inner product y y now uh, this one inner product x y conjugate it's like this z into z conjugate that's mod of z square it's mod of inner product x y square you have to this one yes, this is a complex number this is a complex number so it's a it's like this z z conjugate okay that's mod z square then minus अब यहां पर भी देखिए इसमें कंजुगेट नहीं रहेगा बिकॉज इट्स अ रियल नंबर सो सो इट्स माइनस इनर प्रोडक्ट वाई वाई और इसको भी हम इट इज एक्स वाई और दिस वन इज वाई एक्स है ना तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई कंजुगेट दिस एक्स वाई द थर्ड टर्म आप चेक कीजिए पहले दो टर्म को मैंने कैलकुलेट किया थर्ड टर्म थर्ड टर्म में आपके पास तीन फैक्टर्स एक है एक्स वाई सेकेंड है वाई वाई कंजुगेट एंड थर्ड है वाई एक्स वाई एक्स को को मैं लिखूंगा एक्स वाई कंजुगेट एक्स वाई कंजुगेट सो इट इज एक्स वाई इंटू एक्स वाई कंजुगेट देन देन इट विल बी मॉड ऑफ एक्स वाई होल स्के वाई वाई कंजुगेट वाई वाई को मैंने इसे लिखा वाई वाई कंजुगेट वाई वाई प्लस नो दिस वन इज इट्स अगेन दिस एक्स वाई एक्स वाई कंजुगेट इट्स अगेन मॉड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर mod of uh, x y square is to okay this last one last one jo hai na is it okay this one uh, first to hai y y y y conjugate x y okay second x y x y conjugate y y conjugate y y conjugate hai third sir y y कंजुगेट y y ही रहेगा ना बिकॉज इट्स अ रियल नंबर है इट्स अ रियल नंबर इट्स अ रियल नंबर मैं ये फोर्थ देखना चाहूँगा एक बार फिर दिस इज एक्स वाई दिस इज दैन एक्स वाई कंजुगेट दिस इट्स ओके है इट्स ओके लेट सी दैट अगर इसमें कोई इट्स नाउ इट्स अगेन दिस वाई वाई तो बिकॉज दिस टू आर नो सेम एक्चुअली x y x y conjugate y y y y it's mod of x y conjugate square this ye do cancel ho jayegi fir these two will get ye jo hai na ye do it's minus this one is plus hai na last two last two do hai cancel ओके ओके इट्स फाइन ये दो कैंसिल हो जाएगी दिस 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 इज 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 तो ये जो है इट्स कॉमन फैक्टर इट्स वाई वाई टाइम्स इनर प्रोडक्ट वाई वाई विद एक्स एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स वाई स्क्वेर राइट so so therefore we have this zero हमने zero से start किया zero is lesser equivalent actually uh, zero या yeah, zero is lesser return में कहाँ से start किया था let's it again uh, so this is actually greater equal to zero okay वो oh, हमने हमें लिखना था साथ साथ में greater equal to zero this implies this is greater equal to zero so this implies this one is greater equal to zero implies this is greater equal to zero this implies this is greater equal to zero okay to ye aapke paas aa gaya now if the inner product of y with y not equal to zero so if if this inner product is not equal to zero agar inner product is zero ke barabar nahi hoga if it's positive or you can say y is not equal to because this one is the same thing 
we know that inner product of x x is zero if and only if x equal to zero. So suppose your vector non-zero here, yeah, inner product of y with y it not equal to zero. See, it's a it's a positive number. Then, because we know that inner product of y with y is greater or equal to zero. Now it's not equal to zero. That means it's equal to zero. Then inner product of y with y is positive. तो आप अगर आप वन देखोगे वन में आप क्या करेंगे हम इससे डिवाइड कर सकते हैं इनक्वलिटी वही रहे बिकॉज इट्स पॉजिटिव नंबर सो देन वन गिवस देन वन वन गिवस दिस इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स वाई वाई माइनस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई होल स्केर इज थ्री ट्रॉ इक्वल टू जीरो So this implies this implies mod of inner product of x plus square is lesser or equal to inner product x x and inner product y y. So which which uh, which the required she was inequality as required in this case. Okay. Now second, if uh, if this inner product of y with y is zero, suppose if it is zero, what will happen? In that case, what will happen? Then clearly y is equal to zero. So therefore, uh, in that case, what is this inner product of x y? Who is it? What is the mod square? It's uh, it's uh, it's 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 the inner product of this with zero. So we uh, actually one part there. Ah, our polarization. सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट हमने भी नहीं किया तो वो उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर सो दैट्स वेरी सिंपल एक्चुअली दिस इज इट बिकॉज वाई जीरो इट्स कॉल्ड जीरो एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो क्योंकि वाई जीरो के बराबर है ना इस केस में वाई तो वो था इक्वल जीरो सो देर पर था इक्वालिटी होल्ड इन दैट केस सो वी हैव दिस एक्चुअली दिस इज इक्वल टू इनर फोर्ट एक्स एक्स इनर फोर्ट वाई वाई एक्चुअली हमें लेसर इक्वल चाहिए बट इस केस में हमें इक्वालिटी मिलती है अगर y जीरो के बराबर होगा तो दोनों केसेस हमने किए अगर y जीरो के बराबर होगा और अगर y जीरो के बराबर नहीं होगा इन बोथ द केसेस वी हैव द इन इक्वालिटी मॉड ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेसर इक्वल इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट वाई वाई सो अब इसी के साथ इसका जो दूसरा पार्ट है इफ इफ एंड ऑलिफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सो हम एज्यूम करेंगे पहले सपोज इक्वालिटी होल्ड हो रही है अगर इक्वलिटी होल्ड हो रही है अगर आपके पास इक्वलिटी है सो नाउ सपोज सपोज दिस इक्वलिटी होल्ड्स, देन दिस विल बी जीरो ओके सो दिस गिवस दिस गिवस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई टाइम इज दिस वन तो आपके पास जीरो आ गया और ऊपर हमने देखा ये सारा किसके बराबर है दिस मीन अगर आप इसको चेक करोगे ना ये जो है ना ये ये सारा जो सारा है ना वाई वाई टाइम इज दिस ये सारा किसके बराबर है इट्स 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 इनर प्रोट ऑफ जड विथ इट्स अगर आप आप अगर आपने इसको देखा होगा इट्स इनर प्रोट ऑफ जड विथ इट्स व्हाट जड जड इज दिस सो दैट इम्प्लाइज सो दिस विल गिव नेक्स्ट सो दिस गिव्स इनर प्रोट ऑफ जड विथ जड इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ये इसी के बराबर है विच मीन इज दैट जड इज इक्वल टू जीरो सो दिस मीन व्हाट सड जो हमने डिफाइन किया था ना वहाँ ऊपर इट्स इनर प्रोडक्ट ऑफ y with y times x minus inner product of x y times y is equal to zero. So that means linear combination of x and y is equal to zero, which means that the set. अब linear combination zero है तो कम से कम एक scalar non-zero होना चाहिए. तब जाके जो जो vectors होगी ना x और y, it's like this: alpha x plus beta y, alpha x minus beta y. This is your alpha and this is your beta. Alpha x माइनस बीटा वाई इक्वल टू जीरो तो अगर लीनर कॉम्बिनेशन जीरो होगी 
और फिर अगर वो फॉलो करेगा इसमें से कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो है देन वी से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और यहां पर जो स्केलर से वो है वाई वाई एंड एक्स वाई तो ऑब्वियसली वाई वाई नॉन जीरो है क्योंकि वाई वाई अगर जीरो होगा उसके इसमें वाई जीरो है और अगर वाई जीरो होगा तो उसके इसमें तो ये जो सेट है ना एक्स वाई ये ऑब्वियसली ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सेट ऑफ वैक्टीरियस जिसमें अगर एक वैक्टर जीरो होगा वो जो सेट ऑफ वैक्टीरियस होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है राइट right? तो अगर y जीरो के बराबर होगा उस केस में जो सेट है एक्स वाइट्स ओबियसली लीनियरली डिपेंडेंट और अगर y जीरो के बराबर नहीं होगा उस केस में आपको स्केलर मिल रहा है इनर प्रोडक्ट है वाई वाई इट्स अ नॉन जीरो स्केलर और ये जो लीनर कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई की ये जीरो के बराबर आ रही है विथ एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर सो इन बोथ द केसेस द सेट एक्स वाई इज लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली so that means if the equality holds if the equality holds in she was in equality then the vector x and y they are linearly dependent and conversely if vectors are linearly dependent now conversely conversely if this set is linearly dependent so then uh, then x must be equal to some k times y where k is not equal to zero and k is a scalar k is in scalar field k so x must be scalar multiple of k so then uh, now now let's find this mod of inner product of x y it's okay let's see this kis ke barabar mod of inner product of x x kis ke barabar hai k y ke barabar okay it's by mod square so ye k bahar aa jayega mod of this k times y by square so it's a it's a, it's a whole square it k is a scalar now so it's mod of k is scalar aur uh, ye y by par mod rakhne ki zor hai hi nahi why because it's a non negative real number it's square to ye iske barabar aa gaya aur agar aap isko check karoge ye bhi iske barabar aa jayega this is equal to what's x x is k by then it's y by k ye k bahar aa jayega as a scalar k aur jo second component hai isme k conjugate bahar aa jayega so it will be k times k conjugate that's mod of k square then it will be inner product to y by inner product to y by which is inner which is inner product y y square to so both are equal so therefore this is equal eh? so whenever the vectors are linearly dependent then the shiva's inequality converts into the converts into equality the equality holds in the shiva's inequality in that case so therefore this holds x y whole square is equal to inner product x x inner product y y to ye aa gaya aapka shiva's uh, shiva's inequality aap kya bhi hai uska jo second part hai that's very simple wo aap dekh loge second part jo hai na that's uh, aapko prove karna hai ki agar x x mein hai then inner product x y equal to zero for all y and y if and only if x is equal to zero to so, ye home assignment hai aapke liye 